ఇట్లాంటి అంటే ఇలా కొన్ని జీవితాలు మీ ముందు ముందు తరం వాళ్ళ జీవితాలు ఇలా తెలుసుకొని విని ఉన్న ఈ సంఘటనలు అన్ని మీ మైండ్ లో ఉంటాయి కదా అంటే ఫినాన్షియల్ విషయాలలో ఎస్పెషల్లీ డబ్బుల మేనేజ్మెంట్ విషయాలలో శివపార్వతి గారు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు ఒకవేళ తీసుకుంటే నేను కూడా చాలా పెద్ద జాగ్రత్తలు తీసుకున్నానని నేను చెప్పనమ్మా ఎందుకంటే వాళ్ళలాగా చాలా పెద్ద రెమ్యూనేషన్స్ నేను తీసుకోలేదు అంత స్థిరాస్తులు సంపాదించలేదు ఒక సగటు మామూలు మనిషికి ఏం కావాలో అవి నేను సంపాదించుకున్నాను అవి చెదరగొట్టకుండా ఉంటే బాగానే వెళ్ళిపోతానని నా ఉద్దేశం నేను అసంతృప్తిగా నాకు ఏదో పెద్ద పెద్ద కార్లు లేవు నాకు పెద్ద భవంతులు లేవు అది లేదు ఇది లేదు అనుకునే నేపథ్యం నా మనసులో ఉండదు తర్వాత లేని గొప్పతనాన్ని ప్రదర్శించడానికి ఇష్టపడను ఉన్న కొద్దిపాటి ఈ చిన్న గౌరవాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి ఇష్టపడను మనిషి ఎప్పుడు లో ప్రొఫైల్లో బతకూడదమ్మా మనం ఎవరింటికన్నా వెళితే వాళ్ళు సోఫా సెట్ ఉండగా మనకి పేటేశారనుకోండి కూర్చుంటామా కూర్చోం మన అభిమానాన్ని చంపుకొని వాళ్ళు ఎంత గొప్పవాళ్ళైనా నిలబడి మాట్లాడి బయటకు వచ్చేస్తాం కానీ గౌరవం లేని చోటకి మనం గౌరవం తెచ్చుకోవాలి దూసుకొని వెళ్ళి అని ప్రయత్నించాం నేను కూడా అంతే నాకు గౌరవం దొరికే చోట పది రూపాయలు తక్కువైనా హ్యాపీగా యాక్ట్ చేస్తాను వాళ్ళే నా వాళ్ళు అనుకుంటాను వాళ్ళు కూడా నన్ను అలాగే చూస్తారు సంతోషంగా ఉంటాను లేని దానికోసం కొత్త పుంతలు తొక్కాలని ప్రయత్నించను కాబట్టి సేఫ్గానే వెళ్ళిపోతానని నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ గౌరవించే విషయాలు కావచ్చు అంటే ఈ అవమానాలు వీటి గురించి మాట్లాడుకుంటే మీ నెల కెరీర్లో డెఫినెట్లీ ఎక్కడో ఒక ఒక సంఘటనలు ఏవైనా ఇలా అంటే అవమానకరంగా ఇలాంటి సంఘటనలు ఎదురయ్యాయి అది అయ్యే ఉంటాయి అని నేను అనుకుంటున్నాను మీరేమంటారు ఎక్కడైనా ఈ అవమానకర సంఘటనలు ఎక్కడ ఎదురు కాలేదా మీకు అలా లేవని చెప్తే అది అబద్ధమమ్మా ప్రతి వ్యక్తి జీవితాల్లో ఉంటాయి ఆర్టిస్టులకే కాదు ఆఫీస్కి వెళ్ళి సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేసుకునే అమ్మాయిలు మాత్రం ఇప్పుడు జనాలకు ఎక్కువగా ఈ జనరేషన్ అర్థం కావడానికి దాన్ని ఈగో అన్న పేరు పెట్టి ఆత్మాభిమానమా లేకపోతే ఈగో ఇది హట్ అయితే అప్పుడు ఎలా ఉంటది శివపార్వతి గారి రియాక్షన్ హట్ అయితే నేను అక్కడ ఉండనమ్మా నీకు కనిపించడం అంతే వెళ్ళిపోతారు ఆ పోరాడి పొట్లాడి వాళ్ళ మనసుని మార్చడం అనేది ఎప్పుడూ జరగదు నిశ్శబ్దమే దానికి సమాధానం అంతే మనం నన్నెందుకు గౌరవించవు నన్నెందుకు ప్రేమించవు అంటే అది ఎప్పుడూ ఎవరిని ప్రేమించడమ్మా మన పట్ల ప్రేమ లేదు గౌరవం లేదు అనుకున్నప్పుడు నిశ్శబ్దంగా నిష్క్రమించడమే సరైన సమాధానం అంతే మళ్ళీ వాళ్ళతో తిరిగి పనిచేయాలి అనుకుంటారా ఎప్పుడైనా చేస్తాం మళ్ళీ పని చేస్తాం కానీ ప్రేమించాం ఓకే పని మటుకు పని మటుకు మనం వెళ్ళిపోతాం అంతే ప్రేమ లేనప్పుడు మీరు చాలా దగ్గరకు తీసుకుని హృదయం మీద వేసుకున్న ఉపయోగం ఏముంది మీకు తెలిసిపోతుంది మీ హృదయ స్పందన నేను ఇష్టంగా హక్ చేసుకున్నానా లేదా అనేది కదా అది తెలిసిన గ్యాన్ అయితే అవతల వాడు వాడు కూడా అలా ఆలోచిస్తాడు సో అయితే అలా శివపార్వతి గారు ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోవాలి అంటే అలా ఒక అవమానం జరిగిన సంఘటనలు అంటే జరిగిన తీరు గురించి వివరించాలి అంటే ఏం చెప్తారు నీకు జరిగిన సంఘటనలు అవమానాలు అమ్మా అసలు అవన్నీ సేపు గుర్తుపెట్టుకోకూడదమ్మా గుర్తుపెట్టుకుని పలాని రోజు నాకు అవమానం జరిగింది అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి చెడుని అలా వదిలేసేయాలి మంచినే గుర్తుపెట్టుకోవాలి వెంటనే తీసేస్తారు అయితే బుర్రలో దాని గురించి మనకు అంత యూజ్ అయ్యే విషయం కాదు అది ఈ సమాజంలో ప్రతి వ్యక్తిని ప్రతి మనిషి గౌరవించే పూజిస్తారని అనుకోవద్దు అవమానాలు కూడా జరుగుతుంటాయి సన్మానాలతో పాటు కాబట్టి వాటిని విభజించాలి ఇలా అంతే పెద్ద గీత పక్కన చిన్న గీత చిన్న గీత పక్కన పెద్ద గీత ఎలాగో జీవితంలో ఇవన్నీ చవి చూడాల్సిందే కాకపోతే హట్ అయినవి బాగా ఉంటాయి కదా అంటే కొన్ని కొన్ని వదిలేసినవి ఉన్నా మనకి బాగా మనసుకి బాధ కలిగించి ఎందుకు వాటి గురించి కాంట్రవర్సీగా మాట్లాడేది ఒక మ్యాటర్ చేసుకోవడం అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం ఆ వ్యక్తులకి అంత పెద్ద సీన్ ఇవ్వడం నాకు ఇష్టం లేదు 
సార్ మీ అంటే మీ ఏ ఇంటర్వ్యూలలో అయినా సరే బాలకృష్ణ గారి గురించి మాట్లాడకుండా ఇంటర్వ్యూ ప్రస్తావన ఉండదని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అంత గొప్ప పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ మీరు చేశారు బాలకృష్ణ గారి తోటి మంచి మంచి పాత్రలు వేయడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ ఇంకొక అరుదైన విషయం ఏంటంటే ఒక విలన్ గా చేశారు మీరు బాలకృష్ణ గారి ఎదురుగా సీమసింహం లో మళ్ళీ మదర్ గా కూడా చేయడం కూడా చెల్లింది అంటే ఇది కొంచెం ఒక డిఫరెంట్ విషయం ఈ అదృష్టం అవునమ్మా సో పాండురంగట్ లో మదర్ గా చేయడం ముందే సీమసింహం చేశారు అదే సీమసింహం లో విలన్ గా చేయడం తర్వాత మదర్ గా చేయడం ఈ డిఫరెన్షియేషన్ అసలు ఎలా చూస్తారు మీరు ఈ క్యారెక్టర్స్ పరంగా కావచ్చు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి క్యారెక్టర్ చూడాలి కదమ్మా మనకి ఇంకేముంటుంది క్యారెక్టరే అట్లా కాంట్రాస్ట్ క్యారెక్టర్ చేస్తేనే ఆర్టిస్ట్ ప్రతిభ తెలుస్తుంది కదా ఒకటే మూసలో ఒకటే మోల్డ్ అలా మైన ఒకటే మోల్డ్లో వెళితే బాగుండదు కదా మైనపు ముద్ద ఏ డిజైన్లోకైనా ఎలా ఇమిడిపోతుందో ఆర్టిస్ట్ కూడా ఏ క్యారెక్టర్ అయినా చేయగలగాలి అప్పుడే టాలెంట్ తెలుస్తుంది కానీ బాలకృష్ణ గారి మీద బయట అంటూ ఉంటారు కదా ఆవిడ అంటే బాలకృష్ణ గారికి కొంచెం కోపం ఎక్కువ ఆర్టిస్ట్లు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆయనతో నటించేటప్పుడు కావచ్చు మాట్లాడేటప్పుడు కావచ్చు ఆయన వీళ్ళ అవసరం అయితే కొడతాడు కూడా అని అంటూ ఉంటారు కదా బయట మోహన్ బాబు గారికి కూడా బాగా కోపం ఎక్కువ అయితే అది మంచి కోపం వాళ్ళకి వర్క్ డిస్టర్బ్ అయితే కోపం వస్తుంది అది తప్పేం కాదు కదా ఆ విషయం చెప్పకుండా కోపం గురించి చెప్తుంటారు జనం దాన్ని మనం అంటే వర్క్ పాడైపోతున్న షూటింగ్ ఇన్ టైంలో జరగకపోయినా కోట్లు ఖర్చు పెట్టి చేసే సినిమా సెట్లోకి రాకుండా ఆర్టిస్టులు ఏడు గంటలకు రావాల్సిన వాళ్ళు పదకొండు గంటలకు వస్తే సహనంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఏంటి కదా కాబట్టి ఆ కోపం ఆ సిన్సియారిటీ లేకపోతే మిగతా వాళ్ళు దడుపుగా పని చేయరు అండ్ ఈ సీమసింహం సినిమా గురించి మాట్లాడుకుంటే పోటా పోటీగా ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని డైలాగులు కూడా బాలకృష్ణ గారికి మీకు ఇలా ఎదురెదురుగా అసలు అక్కడి నుంచి డి అంటే ఇక్కడ నుంచి డి అన్నట్టు అలా పోటా పోటీగా డైలాగ్స్ ఉంటుంది ఆ సింక్ కావచ్చు అంటే ఆ కాంబినేషన్ ఆ టైమింగ్ ఎంతా ఎలా కుదుర్చుకున్నారు ముందే ఉన్న ఒక ఇంత మాట్లాడుకుని రిహార్సల్ మానిటర్ చూస్తాము కాకపోతే మరి బాలకృష్ణ గారు అనగానే పెద్ద ఆయన కుమారుడు పెద్ద ఆర్టిస్ట్ పెద్ద హీరో ఇవన్నీ ఉంటాయి కొంచెం లోపల గౌరవంతో కూడిన భయం ఉంటుంది ఆ భయాన్ని ఆయన పోగొడతారు చేసేయండి ఫ్రీగా చేసేయండి నేనేం భయపెట్టానా మిమ్మల్ని అంటారు ఆయన లేదు బాబు ఏం భయపట్టలేదని చేసేస్తాం ఏం ఉండదు అట్లా చాలా చాలా సరదాగా ఉంటారు ఆయన సీరియస్ విషయాలు ఆయన దగ్గరే ఉంటాయి తప్పితే మా లాంటి వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కడ ప్రదర్శించలేదు ప్రదర్శించరు కూడా ఎవరితో ఎలా ఉండాలో వాళ్ళకి తెలుసు కదమ్మా అంతే రాజు ఎవరితో ఎలా ఉండాలో అలా ఉంటాడు కదా బంట్రోతుతో ఎలా ఉండాలి మంత్రితో ఎలా ఉండాలి తెలుసు కదా నేను వాళ్ళని అలాగే అనుకుంటాను శాసించేవాడు వాళ్ళు వాళ్ళ పద్ధతిలో వాళ్ళు మాట్లాడతారు వాళ్ళ శాసనం ప్రకారం అక్కడ జరుగుతుంది జరగాలి అందుకే అలా మాట్లాడతారు తప్ప అర్హత లేకుండా ఎవరు పెడితే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి అక్కడ దడదడ అరిచేస్తే ఏముంటుంది అక్కడ ఏమీ ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్కి వాళ్ళ హోదాకి అదే అందం ఇంకా అలానే పాండురంగడు సినిమా గురించి మాట్లాడుకోవాలి అంటే అసలు ఆ పాటే గుర్తొస్తుంది పాండురంగడు సినిమాలో నాకంటే అసలు అమ్మ మీద గొప్పతనం కావచ్చు అంటే తల్లిదండ్రుల మీద గొప్పతనం కావచ్చు ఆ అదృత ఆ పాటలో అంటే మిమ్మల్ని పట్టుకో కాళ్ళు పట్టుకోవడాలు కావచ్చు ఆ ఏడుపు అదంతా ఇక అనిపించింది చేసేటప్పుడు అసలు ఆ పాట విన్నప్పుడు కావచ్చు ఆ గొప్పతనం శుద్ధాల సుక్తేజ గారు రాశారమ్మ పాట చాలా అద్భుతమైన లిరిక్ ఆయనకి కూడా ఒక అది కత్తి మీద సామంటారు అట్లాగా మరి పాండురంగ మహత్యంలో ఉన్న పాటకి ధీటుగా రాయాలి కదా అలాగే రాశారు పాట మాతృదేవోభవ అనే పాట సో అన్ని విషయాల్లోనూ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను ఆయన ఏమి ఏదో నేను శివపార్వతి చిన్న ఆర్టిస్ట్ పక్కన యాక్ట్ చేస్తున్నానని ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఆయన ఎప్పుడు అనుకో రండి కూర్చోండి కూర్చోండి రండి అని దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుంటారు మాట్లాడతారు చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చారమ్మా లేకపోతే నేను చేయలేను కదా అన్ని సినిమాలు 
మీ సీరియళ్ళ గురించి మాట్లాడుకోవాలి అంటే అట్లీస్ట్ ఈ రీసెంట్ సీరియళ్ళల్లో గురించి మాట్లాడుకోవాలి అంటే మంగమ్మగా అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒక నోటెడ్ అయిపోయారు ఇంకంటే మంగమ్మ గారి మనోరాలు సీరియల్లో అసలు ఒక మంగమ్మగా అందులోను అంటే ఎప్పుడు కూడా వీల్ చైర్ లోనే వీల్ చైర్ లోనే ఉండే ఒక క్యారెక్టర్ జస్ట్ ఆ ఫేస్ తోటి చేతులతోటి ఆ హావభావాలు ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవి పలికించాలి ఆ క్యారెక్టర్ ఎలా అనిపించింది అసలు మీకు చేస్తున్న ఈ రోజులు కూడా హ్యాపీగా అనిపించిందమ్మా క్యారెక్టర్ మంచి క్యారెక్టర్ దొరికినప్పుడు మనకి మనం బాగా కష్టపడి చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు అనుకుంటున్నాను నేను ఆ పాత్రే మనకి ఒక డెబ్బై శాతం అన్నీ అమర్చి పెడతాయి ఒక పాతిక శాతం మనం దాన్ని చెడగొట్టకుండా ఆ పాత్రని ఆ పాత్ర ఫ్లేవర్ పోకుండా చేయడమే ఆర్టిస్ట్ పని నేను అనుకుంటున్నాను పాత్ర డిజైన్ ఉంటుంది కదా అది గొప్పది ఉదాహరణకి అరుంధతి సినిమా చూడండి మీరు అనుష్క చేసిన క్యారెక్టర్ ఆ పాత్రే మహోన్నతమైనది అంత పాత్ర చేస్తున్నప్పుడు ఆ స్టేచర్కి సంబంధించిన ఆర్టిస్ట్ని డైరెక్టర్ పెట్టుకున్నప్పుడు అవి రెండు సమన్వయ సమన్వయంగా ఉండి పాత్ర పండడం జరుగుతుంది అలాగే నా స్థాయిలో అది మంగమ్మ కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు ఒక క్యారెక్టర్ నాకు దొరికింది అది సక్సెస్ అయింది జనాలంతా సీరియల్ తర్వాత బయట ఒక మంగమ్మగా ఇలా ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకున్నారు కదా అంటే మీకు ఎప్పుడైనా ఇది అంటే మరి ఇది ఎలా కరెక్ట్ గా అడగాలో నాకు దీన్ని మీరు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో నేను చెడుగా కాకపోయినా అంటే మంచి వేలోనే మంగమ్మగా ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకున్నాయి నేను ఇన్ని సినిమాలు చేశాను అన్ని సినిమాలలో ఏదో ఒక పాత్ర పేరుతో నన్ను గుర్తుపెట్టుకోకుండా దీంతో గుర్తుపెట్టుకున్నారే అన్న అలాంటి బాధ ఏమైనా ఉందా మీకు ఉండదమ్మా ఎందుకంటే ఇది రోజు చూస్తున్నది కదా రెగ్యులర్గా మనకి ఇంట్లో ప్రదర్శించబడుతున్న సీరియల్ అది బాగా దగ్గర అవుతాము ప్రేక్షకులకి బాగా ఇంట్రాక్ట్ అవుతాము నేనే హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను అంతే ఓకే నేను తరుంధతిలో అనుష్క గారితో నటించారు సో అనుష్క గారికి ఇంక అక్కడ నుంచి ఒక జేజమ్మగా ఇంక అక్కడ నుంచి ఒక సూపర్ స్టార్ డౌన్ వచ్చింది ఒక బేస్ ఇంకా సినిమా ఇప్పటికీ కూడా జేజమ్మగానే ఫిక్స్ అయిపోయారు అనుష్క అంటే ఇంకా జేజమ్మ అని పిలుస్తారు ఇండస్ట్రీ అంతా అప్పట్లో ఎలా ఉండేది అంటే అనుష్క గారితో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ కావచ్చు ఆవిడ నటన విధానం కావచ్చు అదంతా బాగుంటుంది అమ్మా అప్రోచింగ్ చాలా బాగుంటుంది కూల్గా ఉంటుంది తన హైయెస్ట్ పేమెంట్ తీసుకుంటున్న ఆర్టిస్ట్ లాగా బిహేవ్ చేయదు ఈ విషయంలో మనం సౌందర్య గారిని కూడా అలాగే చెప్పుకోవచ్చు వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వరు బయట వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు ఎంతో ఇప్పుడు మనం బాలకృష్ణ గారి గురించి చిరంజీవి గారి గురించి నాగార్జున గారి గురించి వీళ్ళందరి గురించి నాయసరావు గారి గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఒకటేనమ్మా ఫండమెంటల్గా ఒకటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మన గురించి మనం ఊహించుకోకుండా ఉన్నంతకాలం అవతల వాడు ఎప్పుడు మనని గౌరవిస్తాడు మనమే తలెత్తుకొని నేను అన్న ఫీలింగ్లో వెళ్ళకూడదు ఇదంతా వాళ్ళకి తెలుసు బాగా అందుకని వాళ్ళు ఎదిగిన కొద్దీ ఒదిగి ఉండమని వాళ్ళు తీసుకునే రెమ్యుడేషన్కి వాళ్ళు చేసే పాత్రలకి వాళ్ళకు ఉండే ఇమేజ్కి సంబంధించి పొగరుగా ఎప్పుడు ప్రవర్తించరు తెలిసిన వాళ్ళు చాలా నార్మల్గా ఉంటారు అండ్ శ్రీహరి గారి గురించి మీరు చాలా సందర్భాల్లో చెప్పారు ఒక కొడుకులాగా నాకు చాలా ఇది అని చెప్పి చాలా ఇష్టమైన ఒక ఆర్టిస్ట్ ఒక కొడుకులాగా అమ్మ అమ్మ అని పిలిచేవారు అని చెప్పి మీ అనుబంధం గురించి అయితే మాకు తెలుసు ఒక మంచి అనుబంధం ఒక అమ్మ కొడుకులు లాంటి ఒక మంచి అనుబంధం అని చెప్పి తర్వాత అంటే ఎప్పుడైతే శ్రీహరి గారు కాలం చేశారో ఆ తర్వాత డిస్కో శాంతి గారితో మీరు మాట్లాడితే ఎలా ఉండింది అసలు అంటే డిస్కో శాంతి గారి మాటల నేను ఒకసారి వెళ్ళానమ్మా తను ఎవరిని గుర్తు కూడా పట్టలేని పరిస్థితుల్లో ఉంది అప్పుడు అంటే గుర్తంటే తను ఏదో మైమ మర్చిపోయి కాదు అంత శోకంలో ఉంది తను ఎవరితో మాట్లాడటానికి కూడా మాట రావట్లేదు తనకి ఒక స్థానంలాగా ఉండిపోయింది ఇంకా తర్వాత కూడా నేను కలవలేదు కలవకపోవడానికి కూడా కారణం ఉంది ఇప్పుడు వెళితే శ్రీహరి ప్రస్తావనే మాట్లాడాలి ఇది మరింత గుర్తు చేసి ఆమెను ఓదార్చే శక్తి నాకు లేదు కొంచెం మనసులో బాధ ఉన్నా అలాగే ఉన్నాను ఓవరాల్గా శ్రీహరి శాంతి చాలా మంచి వ్యక్తులు వాళ్ళతో కాకుండా వాళ్ళ వాళ్ళకు కూడా మంచి వనరులు సమకూర్చాలని ఒక జయంతో పుట్టిన వాళ్ళు వాళ్ళు అమ్మాయి శాంతి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా మీకు తెలుసు కష్టపడి పైకి వచ్చారు వాళ్ళ ఫాదర్ ఆర్టిస్ట్ 
అన్నీ తెలుసు సాధక బాధలు కష్టాలు ప్రేమ అన్ని నీతి నిజాయితీ ఒక కట్టుబాటు అన్నీ తెలుసుకున్నాకే వాళ్ళిద్దరు పెళ్లి చేసుకున్నారు శ్రీహరి గారి కూడా అమ్మాయికి బయట ఎలాంటి ఇమేజ్ ఉందనేది అసలు అవసరం లేదు ఒక గోడ మీద స్టిక్కర్ లాగా తీసి అవతలు పడేశాడు అంటే ఇమేజ్ అంటే బ్యాడ్గా కాదు అనేది తను ఒక డాన్సర్ కదా నేనేంటి అన్న ఫీలింగ్ తనకి రాకుండా తనలో ఉన్న ఆడతనాన్ని తనలో ఉన్న అమ్మతనాన్ని తనలో ఉన్న మంచితనాన్ని ప్రేమతత్వాన్ని మాత్రమే చూసి ప్రేమించారు ప్రేమ అంటే అదేనమ్మ అంతేగాని తడుకు బెడుకులు చూసి సంపాదన చూసి వాటిని ప్రేమించేది ప్రేమ కాదు వాడది నిజమైన ప్రేమ అక్షరాల ప్రేమ కానీ భగవంతుడు మరి ఎందుకునో ఆమెకు అంత బాధ మిగిల్చాడు మాకు కూడా అటువంటి వ్యక్తిని పోగొట్టుకోవడం బాధగానే ఉంది ఇప్పుడు వారి అబ్బాయి హీరోగా కూడా మొన్న అరంగేట్రం చేయడం జరిగింది మేఘాన్ శ్రీహరి బాగున్నాడమ్మా చాలా బాగున్నాడు మాట్లాడారా అండి ఏమన్నా విషయం అవి ఆల్ ద బెస్ట్ విషయం ఏమన్నా కన్వే చేయగలిగా లేదమ్మా నేను కలవలేదు కలవాలి ఓకే